అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు పిచ్చితూకుల కేత్ర మొదలైంది చరిత్రలో నాకు తెలిసి రాజకీయ చరిత్రలో ఇంతవరకు ఈ స్థానిక ఎన్నికలకి ఒక ముఖ్యమంత్రి కానీ లేకపోతే ఒక ప్రతిపక్ష నేత కానీ గతంలో ఎప్పుడూ వెళ్ళినటువంటి సందర్భం నేను చూడల నాకు తెలిసి దాదాపు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నాను కానీ మరి ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ స్థానిక ఎన్నికల కోసం ప్రచార రథయాత్ర మొదలుపెట్టాడు అంటే అర్థమవుతూ ఉంది తన పరిస్థితి ఏమిటో చాలా స్పష్టంగా రాష్ట్రంలో నానాటికి తీసికట్టు నాగంబొట్టు అన్నట్టుగా అతని పరిస్థితి రాజకీయంగా ఇరవై మూడు సీట్లకు పరిమితమైనటువంటి అతను ఈ స్థానిక ఎన్నికల్లో కూడా కనీసం డిపాజిట్లు కూడా రావేమో అనేటువంటి ఒక భయంతో ఒక వంక పెట్టుకొని బయలుదేరాడు పోని ఒక సహేతుకమైనటువంటి ఏమైనా విమర్శలు ఉన్నాయా అంటే అతను మాట్లాడతాడు ఎందుకంటే కృష్ణశాస్త్రి గారు ఓ మాట చెప్తారు నవ్విపోదురు గాక నాకేటి సిగ్గు నా ఇచ్చ ఎగునేని నన్నెవ్వరు ఆపుదురు ఈ కృష్ణశాస్త్రి గారు చెప్పిన మాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుగుదేశం వాళ్ళకు వర్తిస్తుంది ఇది ఎందుకంటే సిగ్గుమాలిన చర్యలు ఎన్నో చేస్తా దొరికిపోతా ఓటుకు నోటు కేసు దగ్గర నుంచి రాజధాని పది సంవత్సరాలు హైదరాబాదులో ఉండి ఇక్కడ చక్కటి రాజధాని నిర్మాణం చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితిలో ఈరోజు అమరావతిని ఇంత దిగజార్చినటువంటి ఘనుడు ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శిస్తుంటే అసలు వీళ్ళకి సిగ్గు అనేది మర్చిపోయారని అనిపిస్తూ ఉంది అంతేకాదు ఎన్ని కేసులు నిన్న కూడా చూసాం మనము దాదాపు వాళ్ళ పిఏ పిఎస్ ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు రెండు వేల కోట్ల రూపాయల వరకు ఆయన ఇంకా ఉన్నాయి మాకు తెలిసి దాదాపు మూడు లక్షల కోట దాకా ఉన్నాయి అవినీతి సొమ్మంత అదంతా కూడా ఒక్కటొక్కటిగా బయటపడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలో దిక్కు తోచక ఒక్కొక్క కేసు బయటకు వస్తుంటే అతని మీద అతని కొడుకు మీద ఇక పార్టీలో పరిస్థితి నాకు తెలిసిన రహస్యం ఇవాళ మీతో పంచుకుంటా ఉన్నాను ఎందుకంటే అత్యంత సన్నిహితులే చెప్పారు ఇది పార్టీలో అంతర్గతంగా ఇతను శాసించేటువంటి ఒక బిగ్ బాస్ ఉన్నారు కదా రామోజీ గారు అదేవిధంగా ఇతను మీడియా బాస్ ఉన్నాడు కదా రాధాకృష్ణ వీళ్ళందరూ కూడా కూర్చోబెట్టి ఇంక నువ్వు పనికిరావు డెబ్బై ఏళ్ళు వయసు వచ్చింది నీకు ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత కానీ ఎలక్షన్స్ రావు అప్పుడు డెబ్బై ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటావు ఈ ఉన్న చూపు పోతుంది ఉన్న బుద్ధి మందగిస్తూ ఉంది నీ కొడుకు చూడబోతేనేమో మరి పనికి మాలినటువంటి వాడు ఏమాత్రం తెలివి లేనటువంటి ప్రజలు అస్సలు యాక్సెప్ట్ చేయని వాడు మంగళగిరి కూడా పలకని వాడిని ఓడించారు మంగళగిరి ప్రజలు అందుకనే అందువల్ల తెలుగుదేశం అనేది ఇంక విడిచిపెట్టు నువ్వు దాన్ని దానికి ఇంకొకళ్ళని ఎవరైనా సమర్థులైన వాళ్ళని చూసి మరి ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి హితవు పలికారనేటువంటి ఒక సమాచారం నాకు తెలిసింది దాని మీద ఇతను భయపడిపోయి వాళ్ళని బ్రతిమలాడుకున్నాడంట ఒక్క నాలుగేళ్లు నాకు గడువు ఇవ్వండి నేను ఏదో విధంగా ఎట్లాగూ నా ప్రపంచం అబద్ధాల ప్రపంచమే అబద్ధాల రాజ్యమే దానికి నేనే చక్రవర్తిని నా అంతగా అబద్ధాలు ఇంకెవరు చెప్పలేరు అందువల్ల నేను మళ్ళీ అదే అబద్ధాలతో నేను ప్రజల దగ్గరికి వెళతాను ఏదో విధంగా తిప్పులు పడతాను ఈ ఒక్క నాలుగేళ్ళు ఇవ్వండి అని చెప్పి అతను బ్రతిమలాడుకొని సరే చూద్దాం అన్నట్టుగా వాళ్ళందరూ చాలా తీవ్రంగా చెప్పారని అర్థమైంది ఇంక నువ్వు పనికిరావు నీ కొడుకు అసలు పనికిరాడు అందువల్ల తెలుగుదేశం పార్టీని ఇంకొకళ్ళ చేతికి ఒప్ప చెప్పడమే చాలా ఉత్తమం అని చెప్పి అనుకుంటున్నారనే మాట నాకు తెలిసింది అందువల్ల దాని ప్రకారంగా ఇప్పుడు హడావుడిగా అయినా ఓ పక్క కేసులు ముంచుకొస్తా ఉన్నా ఏ క్షణం వచ్చి ఏమి ఇబ్బ ముట్టడి చేస్తారో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఐటీ వాళ్ళు కానీ ఆ తర్వాత ఈడి వాళ్ళు కానీ ఈ విధమైనటువంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ జనంలోకి వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిట్టాలి తిడుతూ ఈ విధంగా తిరుగుతున్నాడంటే దాని వెనక జరిగినటువంటిది ఇది పోనీ మనం స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే వన్ బై వన్ పాయింట్ మనం మాట్లాడుకుందాం ఆయన గొల్లపూడి దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ప్రకాశం జిల్లాలో రెండో మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంది మూడో మీటింగ్ ఈవినింగ్ జరుగుతూ ఉంది ఈ బస్సు యాత్రలో అతను ఏంటి ఆరోపిస్తున్నటువంటి మా ప్రభుత్వం మీద ఆరోపణలు చూస్తే ఒక్కసారిగా నిజంగా పిచ్చి తొగ్గులకు ఇంతకంటే కూడా ఇంకా మంచిగానే పరిపాలన చేశాడేమో చాలా మంచిగానే మాట్లాడాడేమో అని అనిపించింది ఇతను మాటలు అన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి నవ మాసాలు కాదట నవ మోసాలట 
అదేవిధంగా ఇతని వల్ల అంట ఆర్థికంగా శారీరకంగా మానసికంగా అతను హింసపడుతున్నాడంట ఆర్థికంగా మా జగన్మోహన్ రెడ్డి వల్ల ఆయన ఇబ్బంది పడుతున్నాడంట ఏ విధంగా వీటన్నిటికీ ఒక నలభై సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నటువంటి ఒక రాజకీయవేత్త మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన వ్యక్తి ఆర్థికంగా శారీరకంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇతను ఏ విధంగా బాధపడుతున్నారండి మానసికంగా బాధపడుతున్నామంటే అది నీ కర్మ ఎందుకంటే నువ్వు ప్రతిదానికి ఏడుస్తూనే ఉంటావు గనక ఎవరు బాగుపడ్డా నువ్వు చూడలేవు గనక ఎవరి పరిపాలన బాగున్నా ప్రజలు మెచ్చుకుంటున్నా లేకపోతే ప్రధానమంత్రి గారు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినా కేంద్ర మంత్రులు గెలుస్తున్నా ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రతిదానికి ఏడుపే ఈ ఏడుపు కొట్టు మొహం చూడలేకే కదా నిన్ను శుభ్రంగా ప్రజలంతా కూడా దూరంగా పంపింది అది అర్థం చేసుకోకుండా నువ్వు అసలు ఎందుకు ఓడిపోయావు అదేవిధంగా ప్రజలు నిన్ను ఎందుకు ఓడించారు నీ అద్భుతమైన పరిపాలన ఉంటే అమరావతి నువ్వు అంత గొప్ప విశ్వనగరం చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ అమరావతిలో నాలుగు సీట్లు ఎందుకు ఓడిపోయావు నువ్వు ఇట్లాంటివి ఏమీ కూడా అతను ఆత్మ విమర్శ లేదు అసలు ఎంతసేపు తన గొప్పను తాను చెప్పుకుంటూ తిరిగేటువంటి ఇతను మరి ఈ విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద నిందలే వేస్తా ఈరోజు తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఎంతమంది జనం వచ్చారండి ఆ రోడ్డు మీద మొత్తం కూడా కార్లన్నీ ఆపేసి పెట్టుకొని ఎప్పుడు ఈ దరిద్రమే అతను ప్రజలు ఎప్పుడు అతను మీటింగ్లకు రారు గనక రోడ్డు మీద ఆపి ఆ ట్రాఫిక్ అంతరాయం చేసి వెనక వచ్చే ట్రాఫిక్ ఆగిపోద్ది ముందు వచ్చే ట్రాఫిక్ ఆగిపోద్ది పక్కల నుంచి వచ్చే ఆగిపోతాయి అదంతా కూడా తన జనంగా చూపించుకోవాలనే తాపత్రయము ఇంత సిగ్గుమాలిన ఫస్టే చెప్పానే ఇంత సిగ్గుమాలిన చర్యలు చంద్రబాబు తప్ప మరొకళ్ళు చేయలేరు ఈరోజు వన్ నాట్ ఎయిట్లో పాపం ఒక కార్మికుడు దెబ్బలు తగిలి మరి తీసుకు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఎంత మొత్తుకొని ఎన్నిసార్లు హారని ఇచ్చినా కూడా ఈ తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఎందుకంటే రాజు వెంట మంత్రులు ఎలా ఉంటారో బుద్ధి తక్కువ రాజు ఉంటే అతని మంత్రులు కూడా అలాగే ఉంటారంటానికి ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ దురదృష్టం కొద్ది మహానుభావుడు ఎన్టీఆర్ గారు స్థాపించినప్పటికీ ఆ మహానుభావుడిని వెన్నుపోటు పొడిచి దించేసి ఈరోజు ఒక అవినీతి పరుణ్ణి ఒక అక్రమాస్తులు సంపాదించేటువంటి వాడిని అబద్ధాల కోరిని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ చేసుకున్నారు గనక అదే బళ్ళో ఈరోజు ఆ పార్టీ నేతలు కూడా అదే చదువు చదువుతూ ఉన్నారు అబద్ధాలే ఒక ధ్యేయంగా వాళ్ళు జీవితం కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు రెండు వేల కోట్లని మొన్న వస్తే వీళ్ళంతా కూడా ఆ ఫస్ట్ పేజీ చూపించి రెండు లక్షలు అంట రెండు లక్షల కోసం ఆరు రోజులంట పాపం వీళ్ళు విచారణ చేశారట ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఇంత దారుణమైన అబద్ధాలతో బ్రతుకుతున్నటువంటి వీళ్ళు ఈరోజు నిజంగా కొంచెం ఆలస్యం ఏంటి ఆ కార్మికుడు ప్రాణం కూడా పొయ్యి ఉండేది అయినా వాళ్ళకి అది లెక్కలేదు కానీ ప్రజలు అంటే వంచం చేస్తున్నారట జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ విధంగా చేస్తున్నారో వీళ్ళు సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నువ్వు ఎన్ని ఆరు వందల హామీలు ఇచ్చావు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్స్ ముందు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని చెప్పి ప్రజలకు బాబు వస్తే జాబ్ వస్తుంది అదేవిధంగా రుణమాఫీ మొత్తం కూడా మా రైతులు రుణమాఫీ తీర్చేస్తా డ్వాక్రా రుణమాఫీలు తీసేస్తా మొత్తం ఎనభై ఏడు వేల కోట్లు రైతుల రుణమాఫీ నేను ఎత్తేస్తాను అది కాక ఇంటింటికి ఒక ఉద్యోగం ఇన్ని రకాల మరి బెల్ట్ షాపులన్నీ ఎత్తేస్తా మొదటి ఐదు సంతకాలు కూడా బెల్ట్ షాపులతో సహా ఐదు సంతకాలు పెట్టి నువ్వు ఐదేళ్లు ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చనటువంటి నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శించే నైతిక హక్కు నీకుందా తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో నిజంగానే తొమ్మిది మాసాలు మోసి కన్నటువంటి తల్లి పండంటి బిడ్డకి ఏ విధంగా జన్మనిస్తుందో ఆ విధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రగతికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన తొమ్మిది నెలల కాలాన్ని నిజంగానే పండంటి ఒక చక్కటి బిడ్డ లాంటి ప్రయోజనాలని రాష్ట్ర ప్రజలకు అందించారు ప్రజలకు వెళ్ళి అడగండి ఏమి ఎన్నిన్ని పథకాలు ఆయన చేశారో తొమ్మిది నెలల కాలంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా సరే గతంలో ఎప్పుడైనా ఇప్పటికైనా భారతదేశంలోనే మరి ఇన్ని పథకాలు అమలు చేశారా నువ్వు పెట్టావు సంతకం కానీ ఐదేళ్లు అమలు కాలేదు మరింత బెల్ట్ షాపులు నలభై మూడు వేల బెల్ట్ షాపులు పెంచేశావు కానీ మా ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు బెల్ట్ షాపులు రద్దని మొట్టమొదటి సంతకం పెట్టారు ఇంతవరకు ఎక్కడైనా ఒక్క కంప్లైంట్ ఇక్కడ బెల్ట్ షాపులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు అమ్ముకాలు అమ్ముతూ ఉన్నారు అనేది అంటే ఎక్కడైనా వచ్చిందా అదేవిధంగా నువ్వు కూడా మరి ఇది శాండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ల్యాండ్ మాఫియా శాండ్ మాఫియా అని మా కంట కడుతున్నాడు ఏదైతే గత ప్రభుత్వం చేసిందో వాటన్నిటిని కూడా కోట్లాది రూపాయలు ల్యాండ్ మాఫియాలు శాండ్ మాఫియాలు జరిగినాయని చెప్పి కాగు రిపోర్ట్ చాలా స్పష్టంగా గత ప్రభుత్వం మీద రిపోర్ట్ ఇస్తే ఈరోజు అది మా కంట కట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు ఎంత పారదర్శకంగా 
నిజంగానే మరి కొంత పరిధి దాటితే ఏ పరిశ్రమ అయినా సరే స్థాపించాలి అంటే దాని జ్యుడిషరీ కమిటీ ద్వారా కంప్లీట్గా విచారణ చేసి దాంట్లో ముగ్గురు వ్యక్తులు దాన్ని పరిశీలన చేసి పూర్తి పారదర్శకంగా ఆ పరిశ్రమని మరి స్థాపించాలనే గొప్ప లక్ష్యం తీసుకొని అవినీతి అనే మాటని మరి పూర్తిగా భా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఒకనాడు అవినీతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే అవినీతిలో నంబర్ వన్ పేరు తీసుకొచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు అవినీతి రహితమైనటువంటి పరిపాలనలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఎంత బాగా తీర్చిదిద్దుతున్నారో అందుకనే కదా ఎంతోమంది పారిశ్రామికవేత్తలు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని చూపిస్తున్నారో ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావటానికి కానీ అబద్ధాలే ఒక జీవనంగా కలిగినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు మా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ఇంకా అనేక రకమైనటువంటి ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉన్నాడు రాష్ట్రంలోనంట మూడు వందల నలభై మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారట ఎక్కడో ఆ లిస్ట్ ఇస్తే చాలా బాగుండేది మాకు నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాకముందు ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో వర్షాలు లేక మొత్తం రాయలసీమలో ఎంతమంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారో అది అతని హయాంలో జరిగింది అదేవిధంగా ఎంతమంది వలస పోయారో బెంగళూరు మిగిలినటువంటి రాష్ట్రాలకు వలస పోయారో అట్లాంటిది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చాక ఈరోజు రాయలసీమలో ప్రక్కనున్న ప్రకాశం జిల్లాలో అటు చూస్తే ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ఎక్కడ చూసినా నీటి కళకళ చెరువులు నిండి కళకళ్ళాడుతూ పైర్లు పచ్చగా ఉంటా ఉంటే ఇది చూసి ఓర్వలేక రైతులు అంటే మూడు వందల నలభై మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారట వీళ్ళు చెప్తున్న పెద్ద అబద్ధం ఏంటంటే అమరావతి రైతులు కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారని చెప్తా ఉంటే ఇంతకంటే దారుణం ఎందుకు ఈ అబద్ధాల బ్రతుకు పాడు జీవితం చీ చా అనిపించుకునేటువంటి జీవితం అవసరమా ఎందుకంటే సింహంలా బ్రతికినా ఒక్కరోజు చాలు కానీ ఈ విధంగా ఒక నక్కలాగా ప్రతిరోజు కూడా అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ మోసాలు చేసుకుంటూ నువ్వు నీ అవినీతి అంతా కూడా బట్ట బయలు అవుతూ ఉంటే రోజుకు ఒక వార్త వస్తూ ఉంటే ముగ్గురు నీ తెలుగుదేశం వాళ్లేగా శ్రీనివాస్ రెడ్డి అదేవిధంగా శ్రీనివాసు ఆ తర్వాత పత్తిపాటి పుల్లారావు కొడుకు వీళ్ళు ముగ్గురు ఎవరు ఏమన్నా మా పార్టీ వాళ్ళ నీ పార్టీ వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్రా కంపెనీలు మూడు కంపెనీల ద్వారా వేల కోట్ల రూపాయలు మరి కాంట్రాక్ట్స్ ఇచ్చి సబ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇచ్చి వాటి ద్వారా విదేశాలకు పంపించి మళ్ళీ విదేశాల నుంచి తెప్పించుకొని ఇంత మనీ ల్యాండింగ్ పాల్పడ్డటువంటి నువ్వు ఈరోజు బయటకు వచ్చి ప్రజల ముందు సిగ్గు లేకుండా ఇలా మాట్లాడుతున్నామంటే నేను అనుకోవటం ఇంకా పొయ్యే కాలం చాలా దగ్గరకు వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు నేను నేనైతే అనుకోను ప్రజలైతే ఎంత అసహించుకుంటున్నారో చెప్పడానికి లేదు జనం ఎవరు రావట్ల వాళ్ళ తెలుగుదేశం వాళ్ళు నాలుగు జెండాలు పెట్టుకొని రోడ్డును బ్లాక్ చేసుకొని ఆ పదివేయ కా ఏ కార్లు అయితే కాన్వాయిని తీసుకుపోయారో అవి అడ్డం పెట్టేసి ఇదిగో మా మా పెద్ద సభలు జయప్రదమే నేను రాయటానికి ఆ పిచ్చి మీడియా ఒకటి ఉంది కనుక పచ్చ మీడియా కాదు పిచ్చి పెట్టిన పచ్చ మీడియా ఒకటి ఉంది కనుక దాని ద్వారా రాయిస్తారు వేల అంట వేలం వెర్రంట జనం లక్షల్లో వచ్చేసారట ఇలాంటి వార్తలు నిజంగా ఎటువంటి సమాజంలో మనం బ్రతుకుతున్నామో ఒకవైపు ముఖ్యమంత్రి ఎంత ఆదర్శ నిన్ననే కదా కంటి వెలుగు నేను అనుకుంటున్నాను ఈ చంద్రబాబు నాయుడికి పచ్చ మీడియాకి వాళ్ళకి కూడా కంటి దోషం వచ్చి ఉంటుంది తప్పనిసరిగా ఒక్కసారి మా కంటి వెలుగు మా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి కంటి వెలుగు పథకంలో వచ్చి మీరు కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి వాస్తవాలు ఏంటో మీ కళ్ళ ముందు ఉంటాయి ఐదున్నర కోట్ల మంది కూడా మరి కంటి పరీక్షలు చేయడానికి అదేవిధంగా కొన్ని లక్షల మందికి దీప ఇవి కళ్ళద్దాలు ఇవ్వటానికి తర్వాత విద్యార్థిని విద్యార్థులు అందరికీ కూడా కంటి పరీక్షలు చేస్తూ ఇటువంటి ఉత్తమ విధానాన్ని మా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుపోతూ అన్నిటినీ మించి కూడా అమ్మఒడి పథకం ఈరోజు మిగిలిన రాష్ట్రాలందరూ కూడా ఒక ఆదర్శంగా పదిహేను వేల రూపాయలు అమ్మకిచ్చి ఈ రాష్ట్రాన్ని వైద్యంలోనూ విద్యలో కూడా ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సమాజాన్ని తయారు చేసి ప్రతి పిల్లవాడు కూడా చదువుకోవాలి ప్రతి పిల్ల చదువుకోవాలి చదువుకునేటువంటి వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అందువల్ల ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళ గోరుముద్ద గోరుముద్ద అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అమ్మ నుంచి వస్తుంది ఆ గోరుముద్ద తినిపించడం అనేది అట్లాంటిది గోరుముద్ద అని మనం మా ముఖ్యమంత్రి గారు పేరు పెట్టి అంటే ఆ పిల్లలకు అంత ప్రేమగా మంచి ఆహారం మెను స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విధంగా కలగ చేసుకోరు కానీ ఆయన ప్రతిరోజు మెను ఏ విధంగా పిల్లలకి ఇవ్వాలి పోషకాహారాన్ని ప్రతిరోజు గుడ్డు పాలు అదేవిధంగా రోజుకో రకమైన కూరలు ఇన్ని రకాలుగా ఆ మరి ఆ పిల్లలు చదువుకోవడానికి అలాగే బళ్ళు మీ టైంలో ఆరు వేల పాఠశాలలు గవర్నమెంట్ పాఠశాలలు మూతపడేశారు 
కనీసం అసలు వాటికి ఏమున్నాయో కూడా బా ఆడుకునేటువంటి ఆటస్థలాలు కానీ బాత్రూంలు కానీ ఇవేమి పరిశీలించకుండా ఏ ఒక్క దాన్ని కూడా పట్టించుకునేటువంటి నాటి ప్రభుత్వం మరి కేవలం అవినీతి వచ్చే డబ్బంతా పక్కకు మళ్లించేసుకోవటం ఈ ఇవన్నీ కూడా షెల్ కంపెనీకి తరలించుకోవటం వాటి ద్వారా విదేశాలకు తరలించుకోవటం తండ్రి కొడుకులు ఐదు సంవత్సరాలు అదే జరిగింది అమరావతిలో కూడా అంత ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ద్వారా కొన్ని వేల ఎకరాలు వాళ్ళు కబ్జా చేసి పెట్టుకొని వాటి ద్వారా మళ్ళా సింగపూర్ కంపెనీలకి కొన్ని వే లక్షల కోట్ల రూపాయలు వైట్ మనీ సంపాదించాలనే ఒక దుర్మార్గమైన ప్లాన్ని మా ప్రభుత్వం వచ్చాక అన్నీ కూడా తేట తెల్లం చేసి అన్ని బయట పెట్టి ఇదిగో గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులన్నీ ఈ విధంగా ఉన్నాయి చూడండి అని చెప్పి స్పష్టంగా మేము ఇవ్వటం జరిగింది అదేవిధంగా ఎక్కడైనా అవినీతి అనే మాట వినకపోతేనంటే ఇప్పుడు అంటే మొత్తం అవినీతి మహిమంట ఏం అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అతను నాలుక ఉందా ఒక మనిషి మాట్లాడే మాటలైనా జంతువులు అయితే అస్సలు మాట్లాడవు అవి వాటికి ఓ ప్రకృతి ధర్మం ఉంది అవి చక్కగా వాటి ధర్మాన్ని అవి పోతాయి కనుక ఇతను ఒక పాము లాంటి మనిషి ఎందుకంటే పాము నాలుకలు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడిస్తుంది ఎందుకు కరుస్తుందో కూడా దానికి తెలియదు ఇప్పటికే మొత్తము సమాజాన్ని తన విషపు కాటులతో ప్రతి వ్యవస్థను కూడా నిర్వీర్యం చేసి రాష్ట్రానికి రావలసినటువంటి ఆదాయాన్నంత గండి కొట్టేసి మళ్ళా అప్పులు చేసి అప్పుల్లో కనీసం కూడా రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఏంటో చూపించకుండా మూడున్నర లక్షల కోట్లకు అప్పుకు తీసుకుపోతే ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారు కష్టపడి ఎంత పొదుపు చేసుకుంటూ అవినీతిని అరికట్టి ప్రతిదాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా మరి అప్పులు తీర్చుకుంటూ ఒకవైపు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీపీఎల్ చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతూ ఉంది ఎంత అధిక రేట్లకి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు ఒప్పందం చేసుకున్నాడో దాదాపు పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు మన డిస్కంలకి బాకీలు పడిపోయారు అంతకుముందు రైతులకి ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వలేదు తర్వాత మాకు పెన్షన్దారులకు కూడా మా డబ్బు ఎనిమిది నెలలుగా రాలేదు గత ప్రభుత్వంలో కానీ ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చాక మరి నిజంగా ఆయన ఏం చేస్తున్నారు ఆయన అద్భుతమైన ప్లాను ఆయన ఈ ఆర్థిక విధానాన్ని చక్కదిద్దటానికి తను చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం అది సామాన్యుడి వల్ల అయితే కాదు నీ వల్ల అసలు కాదు నువ్వు రాష్ట్రాన్ని ఎప్పుడు అంతే ఆ రోజు కూడా అంతే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా అంతే ముప్పై వేల కోట్ల అరవై వేల కోట్ల అప్పులు ముంచిపోయావు ఆ రోజు మళ్ళీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చాక ఆ రోజు ఆర్థిక పరిస్థితిని చక్కదిద్ది మళ్ళీ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకాల మహానుభావుడు అయ్యందించగలిగారు ఈ రోజు మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనకు వచ్చేసరికి ఈ రోజు అంతే మూడు మూడున్నర లక్షల కోట్ల అప్పులు ముంచేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని పోయావు నువ్వు మహానాయకుడువా నువ్వంటే బే ఏంటి ఆయన దార్శని కూడా ఆయన విజనరీనా ఈ పదాలన్నీ వాళ్ళు పాపం పొగుడుకుంటానే పనికొస్తాయి కానీ ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే ప్రజలు ఈరోజు చాలా ఎన్ని పథకాలండి మా ముఖ్యమంత్రిగా తొమ్మిది నెలల కాలంలో వృద్ధాప్య పెంచిన అర్హత వయస్సు అరవై ఐదు నుంచి అరవై ఏళ్లకు తగ్గింపు అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర రాష్ట్రంలో ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఏడు నాలుగు లక్షల ఆటో ట్యాక్సీ మ్యాక్సీ క్యాబ్లకు డ్రైవర్ కమ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఓనర్ల కేటా పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సాయం వైఎస్ఆర్ మత్స్య మత్స్యకార భరోసా చేపల వేట నిషేధ కాలంలో వాళ్ళకి పదివేల ఆర్థిక సాయం వేటకు వెళ్ళి మరణించిన కుటుంబాలకి పది పది లక్షల సాయం మత్స్యకారులకు లీటర్ డీజిల్పై ఆరు పాయింట్ మూడుగా ఉన్న సబ్సిడీని తొమ్మిదికి పెంచటం అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ నేతన్న ఇది అసలు చేనేత కార్మికులు ఇందాక చక్కగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మంగళగిరిలోనే ఎక్కడో వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి హయాంలో వాళ్ళకి జరిగిన న్యాయం గురించి చెప్తా ఉన్నారు సొంత మగ్గం ఉన్న చేనేత కుటుంబాలకు ఏడాదికి ఇరవై నాలుగు వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం రానున్న ఐదేళ్లలో మగ్గం ఉన్న ప్రతి ప్రతి చేనేత కుటుంబానికి కూడా అక్షరాల ఒకటి పాయింట్ రెండు సున్నా లక్షల ఆర్థిక సాయం ఆ చేనేత కుటుంబాలకు అందుతుంది గ్రామ సచివాలయాలు గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు ఒకటి పాయింట్ మూడు నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన అసలు ఏమైనా కళ్ళున్నాయా పోయినాయా ఈ కబోదికి బుద్ధి ఉందా లేదా అర్థం కాని పరిస్థితిలో నిరుద్యోగ భృతిని తీసేసారు నిరుద్యోగ భృతిని తీసేసాడు ఈయన ఇచ్చాడా ఐదు సంవత్సరాల నిరుద్యోగ భృతి ఇతను ఇచ్చాడా చివరిలో ఎలక్షన్స్ ముందు ఒక్కొక్కరికి వెయ్యి రూపాయల ఎంతో వేశాడు ఆ ఏది లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ ముందు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన వెంటనే ముందు గ్రామ సచివాలయం అనేటువంటి ద్వారా దాదాపుగా ఒకటిన్నర లక్షల మందికి ఇంకా అది పెరుగుతుంది ప్రతి ఏటా జనవరిలో ఈ ఉద్యోగ వార ఉంటాయి ఉద్యోగ ఉత్సవాలు ఒకటిన్నర లక్షల మందికి నిరుద్యోగ యువకులకి ఈ సచివాలయాల్లో 
మరి ఈ విధంగా వాలంటీర్ ఉద్యోగాలు సచివాలయ ఉద్యోగాలు కల్పించి అదేవిధంగా టౌన్లో కూడా వార్డు సచివాలయాలు ఇన్నిటిని కల్పించి వాళ్ళకి మరి ప్రతి నెల కూడా జీతాన్ని అందజేస్తుంటే మరి ఏం మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు ఎక్కడున్నా మనం సమాజం అర్థం చేసుకోవటానికి అలాగే వాలంటీర్లు సెక్రటేరియట్ కలిపి మొత్తం నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ద్వారా గుమ్మం వద్దకే సేవలు ఎప్పుడైనా ఆ విధంగా జరిగిందా చస్తే ఇస్తాంలే అనేటువంటి వ్యవస్థ నుంచి ఈరోజు నడిచి రాలేనటువంటి అమ్మమ్మలు తాతలు వాళ్ళందరికీ ఇళ్లకే వెళ్ళి ఈ సచివాలయ ఉద్యోగస్తులు మొన్న చూసా మనం అందరం అన్ని టీవీల్లో కూడా వచ్చింది ఇంటికి వెళ్ళి పెన్షన్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడైనా చూసామా అది మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ ఆశీస్సులు కూడా మేము విన్నాం కదా ఎందుకంటే చల్లగా ఉండు నాయన నూరేళ్లు చల్లగా ఉండు నువ్వే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండని ఆ పెద్దల ఆశీస్సులు ఇస్తుంటే వీళ్ళకేం కళ్ళు కనపట్టలేదా అసలు మొత్తం ఐదు వందల నలభై యొక్క సేవలు ఈ సచివాలయాల ద్వారా జరుగుతూ ఉంటే వీళ్ళకి బుద్ధి ఎక్కడ మందగించిందో కూడా అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి అట్లాగే నాడు నేడు ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాల పునరుద్ధరణకు మా ముఖ్యమంత్రి ఎంత బాగా పూనుకున్నారో ఒక్కటే మేము అడుగుతూ ఉన్నాము నువ్వు ఇన్ని లక్షలు అప్పులు చేసిపోయావు లక్షల కోట్ల అప్పులు చేసిపోయావు కనీసం నువ్వు ఇది చేశావు అని చెప్పి ఐదు సంవత్సరాల్లో నువ్వు చేసిన పని ఒక్కడు చూపించు అదేదో టెంపరీ రెండు కట్టావు అది కూడా అడుక్కు పన్నెండు వేలు చొప్పున వేసావు అందులో కూడా దోపిడీ చేశావు అలాగే పోలవరం వారోత్సవం అన్నావు పోలవారం అన్నావు సోమవారం అన్నావు దా దాంట్లో కూడా ఎంత దోపిడీ జరిగిందో ప్రధానమంత్రి గారు ఏటీఎం ఏటీఎం అని ఇప్పుడు కూడా ఆ మాటలు మన చెవుల్లో వినపడుతూ ఉన్నాయి ఇట్లా చేసినటువంటి నువ్వు ఈ వ్యవస్థకి కొత్తగా ఏర్పడ్డ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఈ ప్రజలకి నువ్వు ఇచ్చిపోయింది ఏంటి ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో మేము చెప్పుకుంటున్నాం గర్వంగా తొమ్మిది నెలల కాలంలోనే ఐదేళ్లు కాదు ఎలక్షన్స్ ముందు కాదు తొమ్మిది నెలల కాలంలోనే ఇదిగో ఎస్ మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇన్ని పథకాలు చేయగలిగారు అదేవిధంగా నలభై ఐదు వేల ఐదు వందల పన్నెండు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో తొమ్మిది రకాల సదుపాయాలు తొలి దశలో పదిహేను వేల ఏడు వందల పదిహేను పాఠశాలలు తర్వాత రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కూడా మూడేళ్లలో పూర్తి స్థాయిలో మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయడానికి మీ టైంలో ఎలుకల గురికి పిల్లలు చనిపోవటం అదేవిధంగా ఇంకేంటో పురుగులు గుట్టి పిల్లలు చనిపోవటం తేళ్లు గుట్టి చనిపోవటం పాములు రావటం ఇది ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితి ఆ రోజు ఉంటే ఈరోజు ఏ విధమైనటువంటి ఉద్ధరణ జరుగుతూ ఉందో కంటి వెలుగు ఐదున్నర కోట్ల మందికి అదేవిధంగా కళ్ళద్దాల పంపిణీ జరుగుతుంది యాభై ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది లక్షల మందికి కంటి వైద్య పరీక్షలు జరిగినాయి వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ వైద్యం ఖర్చు వెయ్యి దాటిన ఐదు లక్షల లోపు ఆదాయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒకటి పాయింట్ నాలుగు వన్ కోట్ల మందికి క్యూఆర్ కోడ్తో హెల్త్ కార్డులు అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశే కాదు వాళ్ళు ఇక్కడ మీరు బెంగ బెంగళూరులో చేయించుకోవచ్చు హైదరాబాద్లో చేయించుకోవచ్చు ఆ విధంగా ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని వర్తింపచేసిన ఘనత ఏకైక ముఖ్యమంత్రి చరిత్రలో ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తప్ప మరి ఇంకెవరు లేరే అదేవిధంగా రెండు వేల యాభై తొమ్మిది వ్యాధులకి ఆరోగ్యశ్రీకి పథకం క్రింద గుర్తింపు ఇచ్చారు అది ఎవరైనా చేయగలరా తర్వాత వాళ్ళకి ఏదైనా శస్త్ర చికిత్స జరిగిన తర్వాత ఇంక అక్కర్లేదు గవర్నమెంట్ అంతవరకే అనుకుంటారు కానీ ఆ విశ్రామ కాలంలో కూడా వాళ్ళకి రోజుకి రెండు వందల ఇరవై ఐదు లేదా నెలకు ఐదు వేల ఆర్థిక సాయం అందించి వాళ్ళు పని చేసుకోలేరు కనుక వాళ్ళ ఆరోగ్యం వచ్చిన దాకా సాయం అందించేటువంటి ఉదారనేత నిజంగా తల్లి లాంటి మనస్సు మొన్న ఒక మాట అన్నారు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తండ్రిని నేను మీకు అన్నాడు ఆ మాట కళ్ళ వెంట నీళ్లు గార్చారు ఎంతోమంది అది చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంత గొప్ప మాట అండి తన వయసు నిజంగా అందరి కొడుకు వయసు కానీ నేను మీ అందరికి తండ్రి లాంటి వాడిని నాకేమి కులాలు మతాలు ప్రాంతాలు తేడా లేవు అలాగే రాజకీయ భేదం కూడా నాకు లేదు తెలుగుదేశం అయినా కమ్యూనిస్టులైనా లేకపోతే ఇంకో బీజేపీ అయినా మా పార్టీ అందరూ నాకు సమానమే ఎవరికి అర్హత ఉందో వాళ్ళంతా లబ్ధిదారులే నా పథకాలకి అని చెప్పగలిగిన అంత బ్రాడ్ మైండ్ అదే చంద్రబాబు నాయుడు గతంలో ఆమె సుజ చరితమ్మ చేరి చేరినప్పుడు పార్టీలో నువ్వు నన్ను చాలాసార్లు కలిసావు మీ ఏదో నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం కానీ నువ్వు ఆ పార్టీలో ఉన్నావు కదా అందుకని నేను సాయం చేయలా ఎంత నీచ బుద్ధి అండి ఎందుకు డెబ్బై ఏళ్ళు తగలబెట్టిన నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ ఎందుకండి నువ్వు సమానంగా గౌరవించలేని వాడివి ప్రజల్ని సరిగ్గా చూసుకోలేని వాడివి అందుకే ప్రజలు ఇంత దారుణంగా నిన్ను ఓడిస్తే కనీసం ఆత్మవిమర్శ కూడా చేసుకోకుండా ఇంకా తగుదనమ్మా అంటూ సిగ్గు లేకుండా నువ్వు ప్రజల్లో బయలుదేరావే ఎప్పుడు నీకు కళ్ళు తెరుచుకుంటాయి చంద్రబాబు ఇంతమంది గడ్డిపడుతున్నా కూడా నీకు ఒక్కసారైనా సరే నువ్వు ఆలోచించవా 
నీకు నువ్వే ఎంత గొప్పగా నేను ఊహించుకుంటావా సెల్ ఫోన్ నువ్వు కొనిపెట్టావా లేకపోతే ఇంకేంటి మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా నువ్వు కట్టేసావా నువ్వు లేకపోతే అసలు ఆయన ఎవరు ప్రయ రాష్ట్రపతి కూడా ఎవరు అబ్దుల్ కలాము నువ్వు లేకపోతే ఇక అప్పుడు ఉండేటువంటి ఆయన ఎవరు అమెరికా ప్రెసిడెంటు ఆయన కూడా అసలు ఏం పరిపాలన చేసేవాడు కదా ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలతో నిన్ను నువ్వు పొగుడుకుంటూ రాష్ట్ర ప్రజల్ని దారుణంగా మోసం చేసినటువంటి నువ్వు ఒక నాయక లక్షణం ఒక్కటైనా నీకుందా నీ కొడుకు వయసు ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంత చక్కగా పరిపాలన చేసుకుంటూ పోతున్నాడు నువ్వు ఇంత పని చేస్తే ఇంత పెద్ద పబ్లిసిటీ చేసుకుంటావే కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇన్ని పనులు చేస్తూ కూడా ఏ ఒక్క పబ్లిసిటీ అయినా ఆయన చేసుకుంటున్నాడా మాటి మాటికి వచ్చి నువ్వు గంటల గంటలు టీవీల ముందు మాట్లాడేవాడు మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడైనా టీవీల ముందుకు వచ్చి గంటలు మాట్లాడు మా అధికారులను కూడా ఆయన అసలు ఇక గంట రెండు గంటల కంటే ఆయన విసిగించరు మీటింగ్ అయిపోగానే వాళ్ళని పంపించేస్తూ ఉంటారు అంత సిస్టమాటిక్ పరిపాలన ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది అంత ట్రాన్స్పరెన్సీ పరిపాలన ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది అంత ప్రజలకి సంక్షేమం కోసం అహరహం కూడా అనుక్షణం తప్పించేటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ప్రజలకు దొరికాడని ఎంత ఆనందంతో ప్రజలంతా ప్రతి వర్గానికి న్యాయం యాభై శాతం రిజర్వేషన్స్ అన్ని వర్గాలు ఎస్సీ ఎస్సీ బీసీ ఎస్టీ మైనార్టీస్ అలాగే కాపు వర్గాలకి ఇన్ని వర్గాలకి అన్ని రూపాల సాయం చేస్తున్నటువంటి ఇంతకంటే మంచి పరిపాలన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనైనా ఉంది అని చెప్పండి కనీసం ఈ చేస్తున్న పథకాలను గురించి చెప్పండి నవమాసాలు నవమోసాల ఈ ఒక మాట అంటే అయిపోతుందా ఆ ఉమామహేశ్వరరావు నోటికి అద్దు ఆపులేదు ఆ వెంకన్న అంతే చంద ఎందుకంటే చంద్రబాబు బళ్ళు ఈ అబద్ధాలు నేర్చుకున్నటువంటి నాయకులంతా కూడా పిచ్చిపెట్టినట్టు మాట్లాడుతున్నారు ప్రజల ముందు మనం ఎంత అభాస్పాలు అవుతాం అనేటువంటి కనీస జ్ఞానం కూడా లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారే నిజంగా ఒక నిజమైనటువంటి పరిణితి చెందిన నాయకులుగా మీరు మారండి ప్రజలకు నిజంగా మేలు జరిగే విధానంలో మీ విమర్శలు ఉండనివ్వండి ఒక పక్క తట్టెడు గంపెడు నెత్తి మీద పాపు భారం మోస్త మీ అవినీతి అనేటువంటి ఒక కంచు కోట మీరు కట్టుకున్నా అది బద్దలైపోయి మిమ్మల్ని బయటికి జైలు దాకా నడిపించేటువంటి పరిస్థితి వస్తున్నా కూడా ఇంకా మీ ప్రవర్తనలో ఏ మార్పు రాదా ప్రతిదాన్ని కూడా సమర్థించుకుంటూనే పోతారా ఇదేమైనా సమాజం అనుకున్నారా లేకపోతే ఒక అడవి అనుకున్నారా మీరు చెప్పే మాటలన్నీ మీ మీడియా చేసే ప్రచారాలన్నీ కూడా నమ్మటానికి ఇంత దుర్మార్గమైన ఒక వ్యవస్థను మీరు తయారు చేశారు నాయకుడిని చంపేశారు ఈరోజు వ్యవస్థలు అన్నింటినీ చంపేశారు అవినీతి అనేటువంటి ఒక్కదాన్ని మాత్రమే మిగుల్చుకున్నారు అబద్ధాల ప్రపంచంతో దాన్ని కూడా మసిబుసి మారేడికాయ చేయాలనుకుంటున్నారు వీటన్నిటినీ కూడా మరి బద్దలు కొట్టి ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యం అనేటువంటి గొప్ప వెలుగు మరి మా ముఖ్యమంత్రిని జ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నూట యాభై యొక్క సీట్లు ఇచ్చి యాభై ఒక్క శాతం ఓటింగ్ ఇచ్చి నిలబెట్టుకున్నటువంటి ప్రజలు ఎంత తెలివైన వాళ్ళు ఒక్కసారన్న ఆలోచించి ఉంటే మీ ప్రవర్తనలో కొంతైనా మార్పు వచ్చి ఉండేది అందువలన ఇన్ని రకాలుగా మీరు ఎన్ని చేసినా కూడా మా ముఖ్యమంత్రి అభివృద్ధి పథకాలు అనేది ఏది ఆగలేదు అందువలన మీరు చేస్తున్నటువంటి విధ్వంసాలు గత ప్రభుత్వంలో విధ్వంసాలని మీరు చేశారు ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం మీరు క్రియేట్ చేశారు స్వయంగా ప్రతిపక్ష నేతని చంపించడానికి ప్రయత్నం చేశారు అనేక మందిని రాయలసీమలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళని దాదాపు పంతొమ్మిది మందిని చంపేశారు పోలీసులు ఇంటి ముందు తిప్పుకున్నారు ఇన్ని వెధవ పనులన్నీ చేసింది మీరు మా ప్రభుత్వం వచ్చాక అంత ప్రశాంతంగా ఉంటే ఇక్కడ ల్యాండ్ ఆర్డర్ లేదట అంటే మీరు మీరు వెళ్ళి ఒకటి క్రియేట్ చేస్తే అదంతా ల్యాండ్ ఆర్డర్ లేదు అది పోలీసులు ఓ బాధ్యతగా తీసుకొని కంట్రోల్ పెడితే అది ల్యాండ్ ఆర్డర్ లేదు ఇలాంటి పిచ్చి మాటలు రోజుకు ఒక అబద్ధం ఆడుతూ ప్రభుత్వం మీద దుమ్మేస్తూ విష ప్రచారంతో ప్రజల మనస్సుల్ని మళ్ళా కూడా దారి మళ్లించవచ్చు అనే ఒక దుర్మార్గ ప్రయత్నాన్ని మీరు చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పటికైనా మీ నైజం ప్రజలకు అర్థమైంది కనుక మేము చెప్పాల్సింది ఎక్కువ లేదు ఈరోజు మాత్రం ఒక భయంతో ఆత్మరక్షణతో ఎక్కడ పార్టీ అధ్యక్ష పదవి పోతుందేమో నేను ఎన్టీఆర్ గారికి అంత ద్రోహం చేశాను గనక అదే పరిస్థితి ఈరోజు నాకు వచ్చింది మళ్ళీ నేను నా కొడుకు దిక్కు లేకుండా రోడ్డు మీదో లేకపోతే జైల్లోనూ మేము ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇక పార్టీ వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని బయటికి తోసేస్తారనే భయంతో ఈరోజు రోడ్డు పట్టుకొని నువ్వు పిచ్చి తొగ్గులకు లాగా తిరుగుతున్నటువంటి నువ్వు మా ముఖ్యమంత్రి పిచ్చి తొగ్గుల కాదు మా ముఖ్యమంత్రి ఎంతో ఆదర్శ భావాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సమాజాన్ని బాగు చేయాలనుకున్నటువంటి వ్యక్తి మీరు చేసిన ఆయన ఒక్కటే మాట చెప్పారు ఎంతమంది మేధావులు మెచ్చుకుంటున్నారంటే మొన్న ఆయన మాటని ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి ఎన్నికల్లో ఈ స్థానిక ఎన్నికల్లో పంచాయత్స్లో ఎవరు కూడా ఒక్క రూపాయి కానీ అదేవిధంగా మద్యం కానీ 
ఇది ఎవరైనా మద్యం ఇచ్చినా డబ్బులు ఇచ్చారన్నా కూడా వాళ్ళ అర్హత కోల్పోతారు ఇంతకంటే సిన్సియారిటీ ఏముంటుందయ్యా నువ్వు చెప్పు ఒక్కసారి అవినీతి మాదా మీదా డబ్బులు విరజమ్మి రేపు ఏదో స్థానిక ఎన్నికల్లో గెలవాలనుకునే మీకు కూడా మా ప్రభుత్వం చెక్ పెట్టింది అందువలన మళ్ళీ ఒక నిజమైన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను మళ్ళీ తీసుకొస్తూ ఉంది అదేవిధంగా మద్యపాన నిషేధాన్ని అంచెలంచెలుగా చేస్తూ రాష్ట్రంలో తగ్గిస్తూ వస్తుంటే మహిళలంతా ఆనందపడతా ఉంటే మద్యం ధరలు అమ్మేశారు ఇది కూడా విమర్శే మా ముఖ్యమంత్రి మీద మద్యం ధరలు అంటే ఎక్కువ అమ్మేశారంట తాగుబోతులు కంటే నష్టం జరుగుతుందంటే కష్టం జరుగుతుందంట బహుశా మీ తెలుగుదేశం వాళ్ళే ఉన్నారేమో ఎక్కువ మంది తాగుబోతులు అందువల్ల వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బందిగా ఉందేమో అందువల్ల లేదు నీ కొడుకు తాగుతున్నాడు మాకేం తెలుసు లోపల అందువల్ల ఏంటంటే ఇట్లాంటి పిచ్చి ప్రేలాపనులు ఇటువంటి పిచ్చి పిచ్చి కోతలు నువ్వేం మాట్లాడినా జనం ఎవరూ స్పందించట్లేదు చంద్రబాబు డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో ఒక మెచ్యూరిటీ తెచ్చుకోవయ్యా ఇప్పటికైనా ఓ ఓ పరిపక్వత కొంచెం నేర్చుకో బుద్ధిని నేర్చుకో ఇంకేమొద్దు నువ్వు కాస్త బుద్ధిని తెచ్చుకో జరిగిన పాపాలన్నీ ఒక్కసారి నెమరేసుకో నేను ఇన్ని పాపాలు చేసుకుంటూ వచ్చాను ఏదో రోజు నేను ఈ కాలానికి చిక్కగా తప్పదు ఎందుకంటే వయసు అయిపోతా ఉంది అందువలన కా కాలం ఏదో రోజు నన్ను కబళిస్తుంది నేను చేసిన పాపాలన్నీ బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి ఈ పాపాలన్నీ కూడా నన్ను పూర్తిగా ఇట్లాంటి నీచస్తి నీచుడు అని చెప్పి సమాజం ముందు దోషిగా నిలబెడతాయి అందువల్ల ఇప్పుడైనా సరే నీకు జ్ఞానం అనేది కలగకపోతే ఇక ఇంకెప్పటికి క్షమార్హత నీకు అనేది లేదు ఇక క్షమించేటువంటి పరిస్థితిని నువ్వు దాటిపోయావు అందు నిన్ను నీ కొడుకును కూడా ఈ సమాజం ఈ వ్యవస్థ ఎప్పటికీ క్షమించలేని తప్పులు నువ్వు చేశావు ఇంకా కూడా చేస్తున్నావు అందువల్ల ఆ భగవంతుడు శిక్ష నీకు రెడీగా పెట్టాడు కాచుకోమని చెప్తా ఉన్నాం మేము